Hello mga Matthusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang mat ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, eto na ang part 4 ng ating learning task number 2. So medyo mahaba talaga itong part ng module natin kasi umabot tayo sa part 4. Pero eto, very short na lang itong magiging video natin. Kaya lang ayoko kayong malito kaya hiniwalay ko siya doon sa ating part number 3. Kaya bago ko simulan ang video na ito, siguraduhin na munang napindot yun na dyan, ang like button. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Kung okay na, simulan na natin. Ayan, for number 5, i-a-apply natin yung tinatawag nating long division ha. Kasi hindi pwede yung ginawa natin kanina para to ma-solve. Ngayon, paano ba yung long division? Unang-una, para ma-check nyo kung pwede yung long division, i-check nyo muna kung yung quotient natin ay naka-standard form. At dapat, kung naka-standard form siya, ano dapat yung mga exponents? Naka-arrange siya from highest exponent to the lowest exponent. 3, 2, 1, 0. So, naka-arrange na siya. At dapat walang missing term. Dahil dito sa given natin, nasunod na lahat ng kailangan natin na naka-standard form at walang missing term. Pwede na tayo agad-agad mag-long division. Okay, so paano natin siya gagawin? Siyempre, division, natatandaan niyo yan. Okay, so let's write here first. We have your 6m raised to 3. Okay. Mukhang kailangan natin ng malaking space kasi. Wait lang ha. Mm -hmm. o, tanggalin na nga lang natin. Okay. So, dito tayo sa baba. O, we have here 6m raised to 3 plus 7m squared minus 12m plus 15. Tingnan nyo mabuti ha. Ang divisor nyo, eto, ang haba. 2m squared plus 3 m minus 5. Pero huwag kayong mag-alala kasi ang dinidivide lang naman natin, eto, yung unang number. So, we have here 6m raised to 3 divided by 6m squared. Para ma-imagine, ha, ilalagay dito, 6m raised to 3 over 2m squared. Para lang makita ninyo, what is 6 divided by 2? You have 3. Diba? Nagsasubtract tayo ng exponent pag division. So, 3 minus 2, you have 1. So, M na lang siya. Yun na yung nakalagay natin dito. Ngayon, para saan ito? Ngayon, itong naging sa sagot natin na ito, multiply natin sa tatlo na yan. Okay, so ito, multiply ko dito. Kaya magiging 2 times 3, you have 6. You have 1 here plus yung 2 here, kaya magiging m raised to 3. Okay? Na ano ha, nasundan. How about this one? 3 divide, ay sorry, 3 times 3, you have 9. Okay? m times m, you have 1m. You have 1 dito, and then you have 1 also dito. So, 1 plus 1, you have 2. So, you have your m squared. And then, dahil parehong positive yan, positive na to. Okay, and then this one, we have 3 times negative 5, you have, correct, 15. Dahil isa lang yung M dito at ito wala, di lagay na natin dyan yung isa na yan, copy lang. Pero dahil magkaiba sila ng sign, negative ito. Okay, so ito yung magic ha. Dahil ang operation pag division, ba yung nandito, mina minus natin, susundin pa rin natin yung rule ng subtraction of polynomials. Naaalala nyo yun? Yung buong ito, babaguhin natin yung sign niya. Kasi ito si k, ibig sabihin ito k, keep lahat yan. And then we change this, so magiging positive na siya. And then we change all of this. So kung dati ito ay positive, Positive, magiging negative na siya. Kung ito ay positive, magiging negative na rin. At kung ito ay negative, magiging positive. So, yung kabaliktaran na ng sign ang kinukuha natin. Saka tayo mag -a -add. 6 plus negative, 6. Dahil sila ay magkaiba ng sign, 
hindi pwede. Subtract sila. So, 6 minus 6, 0 na siya. Cancel na lang siya. And then, positive 7 plus negative 9. O, para ma-imagine na, positive 7 plus negative 9. Dahil magkaiba ng sign, isa subtract ko. So, 9 minus 7, 2. Anong sign natin? Sino ba mas mataas? Si 7 o si 9? Si 9. Kaya, negative 2 yan. Kaya, ito ay magiging negative 2 m squared. Kopyahin lang yan. Okay, and then we have negative 12 plus positive 15. Okay? Dahil magkaiba ulit sila ng sign, wala akong magagawa. Subtract ko sila, ba? Kasi hindi sila pwedeng i-add. So, we will have here 3. Anong sign? Sino mas mataas? Si 12 or si 15? Si 15, kaya positive 3 yan. So, we have positive 3 m. And then, bring down 15. Okay? Now, magdi-divide ulit tayo. Ito naman ang i-divide ko dito. Laging yung unang number lang yung i-divide ha. So, you have your negative 2m squared. Okay? Divided by 2m squared. Okay, so, negative 2 divided by 2, you have there negative 1. Ito naman, wala na, 0 na siya. Kaya, ito na yung sagot, yung negative 1 natin. Kaya, ito ay magiging minus 1. Tapos, ito, syempre, multiply ulit natin sa tatlo. O, kayang-kaya yan, ha? Negative 1 times 2m squared. So, we will have here negative 2m squared. Diba? Ang 1, pag minultiply mo sa kahit anong number, yung pa rin naman yung sagot. Kaya lang, i-consider natin yung sign. Dahil sila ay magkaiba, negative ito. And then, negative 1 times 3m, 3m pa rin yan. Tama? Pero, ito ay magiging negative. Kasi magkaiba sila ng sign. How about this one? Negative 1 times negative 5. So, dahil iyan ay 1 times 5 lang, 5 lang yan. Pero dahil pareho silang sign, negative sa ka-negative, so you have positive here. Okay, and then minus. Pero, tatandaan, pag minus, ina-apply ulit natin yung rule ng KCC. So, i-keep ko lahat ito. And then, i-change ko ito, magiging plus na. And then, i-change ko lahat. So, being minus, ito magiging positive na. Ito minus, magiging positive na rin. Itong positive, magiging minus na siya. And then, we add. What is now negative 2 plus positive 2? So, this is 0 na. Okay, how about positive 3m plus 3m? Parehong positive, so magiging 6 m na siya. And then, we have here positive 15 plus negative 5. Magkaiba sila ng sagot, ba? So, this will become, ay, magkaiba sila ng sagot. Magkaiba sila ng sign, ba? Kaya, isasubtract natin sila. So, 15 minus 5 is 5. Ano ang sign ko? Sino ba mas mataas? Ito. Kaya, plus ito. Ngayon, ito ay hindi na pwedeng i-divide dito. Kasi, ito, m na lang to. Ito, m squared. Mas mataas ito. Kaya, ito, magiging remainder natin. Ngayon, paano natin isusulat yung sagot, ma'am? O, di ganito natin isusulat ang sagot. Your answer will be 3m minus 1. Ito, fraction siya. O, paano natin gagawin yan? Dahil ito ay plus positive. So, plus 6m plus 5 over kung ano yung divisor, no? So, magiging 2m squared plus 3m minus 5. Okay, eto na ang answer natin sa number 5. O, oh, kayang-kaya nyo yan, ha? Talasan ng mata, talasan ng isip, at masasolve nyo yan. Ngayon, kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin na mag-iwan ng comment dyan sa, sa baba, ha? Mag-iwan naman kayo ng message kay Teacher Maria para Para sulit na sulit naman ang pagod dito sa paggawa ng video na ito. Huwag aalis ng hindi nagko-comment, okay? And tandaan, let's spread the love of math. Thank you and bye!